Dear students, we have been calculating the marginal products. What if we have a production function with three inputs and it is in logarithmic form? How we will handle this? Let us see. We are uh, starting with the assumption of a growth model which is actually uh, based upon the endogenous theory of growth. That the output is not just dependent upon labor and capital, it is also dependent upon the human capital. Jise 1964 may uh, Becker ne defined kiya tha as the skills and the adequate motivation to apply them. So this is that theory behind it. Actually, we have three inputs. So how we are going to find out the marginal products? We have to differentiate it. We know this already. But the thing is that after calculating the logarithmic form of this function, so as to simplify this, so as to logarithmically linearize it, we have to apply the logarithmic differentiation. First of all, we have to know how we have calculated this law. You can laws of logarithm ko consider karke verify karke ke if this is the transformed result. Afterwards, we have to MPL, MPK and MPH ke liye calculate karna hai derivatives ko with the logarithms of labor capital and H. Ye aapko nazar aare yahaan par. Aap dekh sakte hain ke denominator mein delta L nahi hai. Delta natural log of L hai. Aur yahaan par delta natural log of K hooga when we will come to the next example. The thing is that ye hai uska derivative. Aur derivative mein hum pehle iska derivative calculate karenge jo ke aap dekh sakte hain. Which should be zero because it's not containing any labor in it. उसके बाद जब हम इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इट विल अपीयर लाइक दिस फिर हम इस टर्म का डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे इट विल बी लाइक दिस और आखिरी जो टर्म है वो यहां पर ऐसे है सो आफ्टर दिस व्हाट वी सी इज दैट वी कैन डू द यूजुअल कैलकुलेशन हमने पैरामीटर्स को बेसिकली इन द फर्स्ट स्टेप बाहर इंट्रोड्यूस किया ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें सो इसके बाद व्हाट वी सी इज फर्स्ट टर्म विल रिड्यूस टू जीरो ये टर्म 1 हो जाएगी because they are very much clear that the answer will be 1. Yahan par beta ke saath labor ki terms nahi hai, isliye 0 hai. Aur h ka bhi result jo hai, that is 0 because it doesn't have any labor variable. So aapke paas jo result hai, that is equal to alpha. And this is known as the labor elasticity of output. Ye output ki elasticity ko show karta hai as the labor changes. Ek chiz jo hum zain mein rakh sakte hai as a rule, Wo ye hai, that if we find out the marginal products using the logarithmically transformed production function, to jo hamare pas marginal products hai, wo output elasticity ko show karte hai, jaysay aapne dekha. Uski reason ye hai, aap jab ye cal, uh, term dekhte hai, logarithmically transformed variables ka derivative, to basically iska matlab hota hai percentage change. Or jab percentage change in dependent variable divided by percentage change in independent variable, हम कैलकुलेट करते हैं तो वो इलास्टिसिटी होती है तो इस तरीके से हम कैपिटल के लिए भी ये कैलकुलेशंस कर सकते हैं आई लीव दिस ऑन यू टू डू टू गेट सम हेल्दी रिहर्सल और उसके बाद मार्शल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल वो यहां पर कैलकुलेट किया हुआ है एंड अगेन आई वांट यू टू डू दिस सो एज टू लर्न मोर सो इसी इस तरीके से इस प्रोसीजर से हम लॉगरिथमिकली ट्रांसफॉर्म प्रोडक्शन फंक्शन को जिसमें दो नहीं बल्कि तीन इनपुट्स हो हम उसके लिए मार्जिनल प्रोडक्ट्स को कैपिटल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं थैंक यू